ang pag-aaral ng rate of radioactive decay ay nangangailangan ng calculus. At ito ang tatalakayin natin sa lecture video na ito. Ang referensya ng discussion na ito ay base sa class lecture ng retired physics professor na si Sir Ernesto Espinosa. Simulan natin sa radioactivity. Kapag ang unstable nucleus ay kusang nabuwag o nalansag, ito ay naglalabas ng isang tiyak na particle at high energy photon. Halimbawa ay ang radioactive isotope ng carbon, ang carbon-14. Kapag ka nag-disintegrate ang carbon-14, maglalabas ito ng electron. Kapag ka nangyari ito, ang carbon-14 ay magbabago ng pagkakakilanlan. Malalansag ito at magiging nitrogen-14. Ang disintegration ng mga radioactive nuclei ay hindi bigla ang proseso. Ang iba ay saglit lang ang pagkakalansag ng mga nuclei at ang ilan naman ay umaabot sa libong mga taon. Gumagamit ang mga physicist ng terminong half-life para matansya nila ang tagal ng pag-disintegrate ng mga nuclei ng isang radioactive material. Ang half-life ay haba ng panahon para mag-disintegrate ang kalahati ng dami ng orihinal na dami ng nuclei sa isang sample. Magbigay tayo ng halimbawa. Mayroon tayong walong nuclei ng radioactive isotope ng sodium at ito ay may half-life na 60 seconds. Ibig sabihin, pagkatapos ng 60 seconds ay mga ngalahati na lang ang matitirang sodium 25 dahil yung kalahati ay nag-disintegrate na at magiging ibang elemento. Sa pagkakataong ito ay magnesium Natapos na ang 60 segundo. Ang dating 8 sodium-25 nuclei ay naging 4 na lang. Natapos na ulit ang 60 segundo. Yung natirang apat na nuclei ay dalawa na lang. At natapos ulit ang 60 segundo, 
yung natirang dalawang nuclei ay isa na lang. Para mas lubos nating maunawaan ang half-life, gumamit tayo ng graph. Ang x-axis natin ay time t na may unit na year. At sa y-axis naman ay number of nuclei n. Gamitin natin ang carbon-14 na may half-life na 5,730 years. Sa simula, kung saan ang time ay zero, magbigay tayo ng original na dami ng nuclei ng carbon-14. Pagkatapos ng 5,730 years, ay kalahati na lang ang dami ng nuclei ng carbon-14. At pag natapos pa ang panibagong 5,730 years, sa 11,460 years, ay one-fourth na lang ang natitirang nuclei ng carbon-14. At paglipas ulit ng 5,730 years, sa 17,190 years, ay one-eighth na lang ang nuclei ng carbon-14 ang matitira. Magpapatuloy ang disintegration ng pagkalakalahati ng mga nuclei na halos aabot na sa zero. Pero hindi pa rin ito magiging zero. Ang rate of decay ay nangyayari sa sobrang igsing panahon. Itong rate of decay na ito o delta N over delta T ay proportional sa kabuoang dami ng radioactive nuclei o N. Kaya delta N over delta T is proportional to N. Para mawala ang proportionality sign, ay papalitan natin ito ng equal sign at magbibigay tayo ng proportionality constant. Sa pagkakataong ito, ay negative lambda. Magkakaroon tayo ng equation na delta N over delta T equals negative lambda times N. Yung lambda ay proportionality constant na tinatawag na decay constant. Yung minus sign ay nangangahulugang yung N ay bumababa. At dahil ang delta T ay sobrang baba na halos umabot na sa zero, gagamitan natin ito ng calculus. Ito ay magiging limit where delta T approaches zero of delta N over delta T equals dn over dt equals negative lambda times n. Kaya mayroon na tayong equation na dn over dt equals negative lambda times n. I-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng n at i-multiply naman natin sa dt. Magiging dn over n equals dt times negative lambda. Ito ay isang differential equation. I-integrate natin ang magkabilang bahagi ng equation. Magiging integral of dn over n is equal to integral of dt negative lambda. Gamitin natin ang theorems on integrals yielding the exponential and logarithmic functions. Yung integral of dn over n ay pwede natin gawing integral of 1 over n dn. Magiging katulad siya ng nasa theorem na integral of 1 over x dx at ito ay equal sa natural log of n. Kaya ang equation ay magiging natural log of n equals integral of dt negative lambda. Gamitin naman natin ang theorem on anti-differentiation na integral of dx equals x plus c. Ang nasa equation natin na integral of dt negative lambda ay katulad ng forma ng integral of dx kaya ang integral of dt negative lambda 
ay pwedeng maging negative lambda t plus c. Kaya ang equation natin ay magiging natural log of n equals negative lambda t plus c. Gamitan natin ito ng logarithm. Natural log of a equals log base e of a. Magkatulad ang forma ng natural log of n at natural log of a. Kaya ang natural log of n ay pwede nating gawing log base e of n para maging katulad ng forma ng log base e of a. Ang equation natin ay magiging log base e of n equals negative lambda t plus c. Gamitin naman natin ang exponential form ng ating logarithm. Parehas ang forma ng log base 10 of 100 at log base e of n. Kaya ang kabilang side ng equation ay parehas din ang forma. Ang exponential form ng log base 10 of 100 is 2 ay 10 squared equals 100. Ang negative lambda t plus c sa equation natin ay kaparehas ng forma ng 2 sa logarithmic form at ito ang exponent sa exponential form. Ang n naman ay katumbas ng 100 sa logarithmic form at sa exponential form. Ang base e ay katumbas ng base 10 sa logarithmic form at sa exponential form. Ang resulta, ang equation natin ay magiging e raised to negative lambda t plus c equals n. Sa rule of exponent, a raised to m plus n equals a raised to m times a raised to n. Kaya, ang e raised to negative lambda t plus c ay pwedeng maging e raised to negative lambda t times e raised to c. Ang equation natin ay magiging n equals e raised to negative lambda t times e raised to c. At yung e raised to c ay constant c kaya ang equation ay magiging n equals e raised to negative lambda t times c. Kung ang t ay equal sa 0, n equals e raised to 0 times c. Ang e raised to 0 ay 1. Kaya ang equation ay magiging n equals c. Mapapansin natin na ang c ay ang initial number ng radioactive nuclei na n sub 0. Kaya, n sub o equals c. Balik tayo sa ating equation na ang t ay hindi 0. n equals e raised to negative lambda t plus c. Isa substitute natin yung n sub o sa c. Magiging n equals e raised to negative lambda t times n sub o. At ito ang tinatawag nating radioactive decay law. Ang n sub o ay dami ng nuclei sa kahit anong ibigay nating time sa t equals 0. Ang n ay natitirang dami ng nuclei pagkatapos ng ibinigay nating time sa t. At ang e ay ang natural exponential na may value na 2.718. Yung n sa equation ay ang kalahati ng n sub o. Kaya pwedeng ang equation ay maging 1 half n sub o equals e raised to negative lambda t times n sub o. Kung i-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng n sub o, makakancel out ang n sub o, kaya ang equation ay magiging 1 half equals e raised to negative lambda t. Mayroon tayong rule of exponent na x raised to negative n equals 1 over x raised to n. Sa ating equation, e negative lambda t 
ay pwedeng equal sa 1 over e raised to lambda t. Kaya ang equation natin ay magiging 1 half equals 1 over e raised to lambda t. Reciprocal ng magkabilang bahagi ng equation ay 2 equals e raised to lambda t. Gamit na naman tayo ng logarithmic at exponential form. Yung e sa equation nating e raised to lambda t equals 2 ay katumbas ng 10 sa exponential form na may katumbas na log base 10. Kaya ito ay magiging log base e. Yun namang lambda t ay ang exponent na 2 sa exponential form. Kaya papalitan natin ng lambda t yung 2 sa logarithmic form. At yung 2 sa ating equation ay katumbas ng 100 sa exponential form. Kaya papalitan natin ng 2 yung 100 sa logarithmic form. Mayroon na tayong equation na log base e of 2 equals lambda t sa logarithm. Ang log base e of a ay natural log of a. Kaya ang log base e of 2 ay pwedeng maging natural log of 2. Ang ating equation ay magiging natural log of 2 equals lambda t. Divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng lambda. Maka-cancel out yung lambda over lambda kaya ang equation na natin ay magiging natural log of 2 over lambda equals t. Yung t dito ay ang half-life na t sub 1 half. Ang equation ay isusulat na natin sa t sub 1 half equals natural log of 2 over lambda. Kung gagamit tayo ng calculator, natural log of 2 equals 0.693. Kaya ang ating equation ay magiging t sub 1 half equals 0.693 over lambda. At ito na ang ating half-life formula. t 1 half equals natural log of 2 over lambda equals 0.693 over lambda.